Herkese merhaba, ben Bahar. Sağlıklı tarifler yapıyorum. Tariflerimi de kanalımda paylaşıyorum. Bugün pastırma yapacağız. Yapımında ben antrikot kullanacağım. Pastırma etin birçok bölümünden yapıldığı için etin farklı bölümlerinde tercih edebilirsiniz. Hemen başlayalım yapımına. Söylediğim gibi antrikot kullanıyorum. Burada 2 kilo 200 gram etim var. Eti alırken kasabıma pastırma yapacağımı söylediğim için etin üzerindeki sinirleri ve yağları aldı. Böylece tuz etin içine rahatlıkla girebilecek. Böyle bir imkanınız yoksa etin üzerine 5-10 arası oyuklar açabilirsiniz bıçakla. Bu şekilde de yine tuz iç kısımlara nüfuz etmiş olacak. Kaya tuzu kullanıyorum. Çekilmiş bir şekilde. Hazır pastırmalarda tuz %8-10 arası kullanılıyor ama onların içinde koruyucu da var. Tuz az kullanıldığı için, tuz az kullanılıyor ama koruyucu da olduğu için et bozulmuyor. Bizim böyle bir şansımız Şans demeyelim de daha doğrusu. Böyle bir durum söz konusu olmadığı için biz her tarafını tuzlayacağız. Etin görünen hiçbir kısmı kalmayacak. Bu taraf tamamdır. Diğer tarafını çevirdim ve etimin bu tarafında fazlaca oyuk var. Et bu şekilde değil de diğer taraftaki gibi olunca ee, ön yüzü gibi olunca daha iyi oluyor pastırma şekil açısından. Etin her yerini, altını, üstünü ve dört kenarını tuzla örttüm. Şimdi üzerine bir ağırlık koyacağız. Şöyle bir ağırlık koyuyorum. Etin her yerini kaplayacak şekilde. Bir tane daha. Bir yükseklik oluşturacağım. Etin suları tepsinin bu bölümünde birikecek ve buradan dökeceğiz. Genelde bir gün sonra suyunun birçoğunu bırakmış oluyor. Bir gün sonra devam edelim. Bir gün sonra etin suyu bu şekilde çıktı. Şimdi boşaltacağız bunu. Döküp getireceğim. Eriyen kısımları tekrar tuzla örteceğiz. Genelde alt kısmında çok erimiş oluyor. Şöyle bakalım. Üstündeki tuzlar çok erimediği için fazla eklemeyeceğim. Gözüken yerleri kapatacağım. Şöyle. Üst tarafı tamam. Şimdi alt kısmı yapacağız. Kenar kısımları da örtüyorum yine. Etimde açılan yerlerin hepsini tekrar tuzla örttüm. Şimdi ağırlığını koyuyorum tekrar ve beklemeye devam edeceğim. Söylediğim gibi şimdi etimi yine serin bir yere bırakacağım yarına kadar. Yarın tekrar kontrol edeceğim. Açılan yerleri tekrar örteceğim. Süreç böyle devam edecek. Ta ki etin suyu bitene kadar. Sonra devam edelim. İkinci günündeyiz. Tekrar kontrol edeceğim. Bugün de tuzu biraz erimiş oluyor. Diğer günler çok da olmuyor. Tabii ki her gün kontrol edeceğiz yine. Açılan yerleri tuzla kaplayacağım yine. Diğer yüzüne de bakacağım. Diğer yüzünü hiç çevirmeyeceğim. Çünkü tuzları erimemiş. Bu şekilde duruyor. Şöyle yapacağım sadece. Şöyle yatıracağım. Her yerini tuzla örttüm yine. Bugünden sonra tuzu çok fazla erimiyor. Çok çok az açılmalar oluyor. Pastırmayı tuza yatıralı 8,5 gün oldu. Genelde 8-10 gün bekletiyor tuzun içinde. Bu sabah baktığımda buraya hiç su birikmemişti. Suyu da bitmiş artık. Şöyle açacağım ve tuzunu yıkayacağım. Fazla tuzlarını alacağım burada lavaboya tıkamasın diye. 
tüm tuzunu boşalttım. Hemen yıkayıp getireceğim. Pastırmamı bir kabın içine aldım. Şimdi üzerine geçecek kadar su koyacağım. Pastırmanın hepsinin suyun içinde kalması gerekiyor. Pastırmayı bu şekilde dolaba koyacağım. Her 3-4 saat aralıklarla pastırmanın suyunu değiştireceğim. Böylece tuzundan arınmış olacak. Daha önceleri her zaman bir gün beklettim. Biraz e, tuzlu oluyor. E, bir buçuk günde bekletmekten her zaman e, biraz çekindim. E, belki bozulur diye. İlk defa bir buçuk gün deneyeceğim. E, tuz oranına da bakacağız. Ha. Söylediğim gibi pastırmanın bir buçuk gün boyunca suyun içinde beklettim. Gece 2'de tam bir buçuk gün olduğu için çekim yapamadım. Suyun içinden çıkardım. Çıkardıktan sonra sudan geçirdim ki tüm tuzlu suyu gitsin. Sonra bir bezin arasını aldım. Tüm nemini aldım. Tekrar yeni bir bezin arasını aldım. Ve dolaba kaldırdım. Söylediğim gibi ben çekim yapabilmek için dolaba attım. Olması gereken suda bekleme süresi dolunca sudan çıkarıp tüm nemini alıp hemen asmak. Söylediğim gibi ben çekim yapabilmek için dolapla bekletmek zorunda kaldım. Şimdi eti kuruması için asacağım bir iğne aldım. Ona bir ip geçirdim. Etin suyunu bir bezle ne kadar iyi alırsanız kuruması o kadar hızlı olur. Ne kadar hızlı kurursa etin bozulma ihtimali o kadar düşük olur. Ben tüm suyunu aldım iki bez kullanarak. Kurutma aşamasında dikkat edilmesi gereken en önemli nokta sinek gelmemesi ete. Etin üzerine sinek konarsa kurtlanıyor. Bu aşamaya çok bu noktaya çok dikkat etmek gerekiyor. Asacağınız odanın her tarafını kapatarak sinek varsa etrafta gelmesini önleyebilirsiniz. Fazla da yukarıdan geçirmedim. Şöyle ortalardan geçirdim. Eti yırtıp düşmesin diye. Şimdi etimi asacağım. Et ne kadar hızlı kurursa o kadar iyi olur. Etimi astım. Eti kuruması için astığımız gün çemeni de hazırlayacağız. Gerekli olan malzemelerimi aldım önüme. 100 gram çemen unu kullanıyorum. Bardak ölçüsü bu şekilde. Bir çay bardağından çok az eksik. Çemen otuyla aynı ölçüde kırmızı biber kullanacağız tatlı. Şöyle iki parmak eksik. Aynı bardak ölçüsü 50 gram geliyor. Yani böyle iki bardak kırmızı tatlı biber ekleyeceğim. Şöyle bir. Şöyle iki. Çemen bardaktan bir parmak eksikti. Kırmızı biberde iki parmak eksik. Bir yemek kaşığı karabiber. Bir yemek kaşığı aynı şekilde kimyon. 15 diş sarımsak. Onları küçük küçük doğradım. Sarımsak antibakteriyel olduğu için eti koruyacak aynı zamanda. Son olarak biraz tuz ve suyunu ekleyeceğiz. Biraz tuz. Önce bir karıştırıyorum. Tamamdır. Karışta. Suyunu ekliyorum. 500 ml su. Koyu gelirse biraz daha ekleyebilirsiniz. Bir air blender'ı kullanacağım. Siz bunların hepsini bir robotta da yapabilirsiniz. Kıvamını göstermek için karıştıracağım. Birkaç dakika karıştırdım ve bu kıvama geldi. Dolapta beklediği zaman daha da katılaşacak. Tamamdır. 2-3 dakika yeterli geldi. Bir streç filmini örteceğim ve dolaba kaldıracağım. Et kuruyana kadar çemenim de dolapta bekleyecek. Etim kurudu. Bir buçuk günde bu hale geldi. Ortamın nem oranı düşükse et hızlı kuruyacaktır. Yüksekse daha uzun zaman alabilir. İki günden fazla hiçbir zaman etimi dışarıda tutmadım kuruması için. Çemeni bir karıştırayım şöyle tekrar. Eti astığınız yerde de çemen sürebilirsiniz. Aslı bir şekilde durunca. Etin her tarafına çemeni yediriyorum. Çemenin içine zeytinyağı katmadım ben. Siz katabilirsiniz ama e, zeytinyağı kurumayı biraz geciktirebileceği için daha uzun zamanda kuruyabilir. Diğer tarafını da çemenleyeceğim. Bunu yatırmadan yapacağım. Olabildiğince ince çemen sürdüm. Şimdi tekrar asacağım ve kurumaya bırakacağım. Pastırmamı kuruması için astım. Şimdi kurumaya bırakacağım. Astıktan sonra elimle üzerindeki fazla çemeni aldım. Görünümünde daha düzgün bir hale getirmiş oldum. Söylediğim gibi bu şekilde kurumaya bırakıyorum. 
pastırmamı kurumaya bırakalı bir gün oldu. Böyle üzerinde çatlaklar oluşuyor. Çatlakları gidermek için elimle müdahale ediyorum. Bu şekilde daha çabuk da kurumuş oluyor. Hem de çatlaklar kayboluyor. Pastırmamın üzerindeki tüm çatlakları bu şekilde kapatacağım ve tekrar kurmaya bırakacağım. Etin gözükmemesi gerekiyor. Açılan yerler varsa onları da kapatıyorum şöyle. Şöyle oldu. Pastırmam iki günde kurudu. ipini çıkardım. Şimdi dilimleyeceğim. Bulunduğunuz bölgenin nem oranı yüksekse nem oranının düşük olduğu bir aya denk getirerek pastırmanızı yaparsanız kurutması daha kolay olur. Önce ikiye böleceğim. Böyle dilimlemesi daha zor olacak. Et biraz büyük. İçi bu şekilde. Pastırmamın yarısını dilimledim. Dokusu bu şekilde. Yumuşacak. Pastırmamın yarısını dilimledim. Yarısı bu kadar. Ben dik frizde saklayacağım. Porsiyonluyorum. Buzluğa atıyorum. Gerek oldukça da buzluktan kullanıyorum. Bir buzdolabı poşeti aldım. Onu kestim ikiye. Şöyle kabıma yerleştiriyorum. 